Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était GF, nous pour une nouvelle vidéo et une vidéo un peu bilan de l'année 2019 qui a été un, un, pas vraiment une belle année. Non pas parce que c'était mauvais ce que j'ai fait, hein. j'ai fait des bonnes choses, notamment des, des belles vidéos, mais j'ai pas eu le temps et euh, ça m'ennuie en fait d'avoir pas eu le temps de faire grand chose. Et bon après c'est aussi lié euh, au fait que euh, maintenant je suis revenu dans la vie active donc c'est un peu compliqué quand tu reviens à la vie active euh, d'avoir du temps pour faire des vidéos. Mais maintenant que je me suis un peu posé, que j'ai un peu de temps devant moi, je profite du temps que j'ai devant moi pour faire des vidéos. Et justement 2020, il y a pas mal de trucs qui vont changer et on en parle dans quelques secondes après ce mini générique. Avant de réellement parler de 2020, on va parler de 2019. Alors, il y aurait quand même eu des bonnes choses qui se sont passées en 2019, notamment deux vidéos que j'apprécie beaucoup, la vidéo sur Ochikochi que j'ai faite, qui parlait de Pepsi Man, et la vidéo concernant euh, Daikoten Saiban, qui étaient deux vidéos travaillées. Et justement, en 2020, vous en avoir plusieurs, mais c'est prévu que j'en fasse plusieurs, notamment il y en a une probablement sur l'ARG euh, de AI de Senium Files. On en parlera un petit peu plus en détail lorsque on en parlera. Mais il y a quelques projets qui vont venir en 2020, mais j'ai adoré ce que j'ai fait en 2019, donc il y avait ces deux vidéos-là. Il y a aussi le Let's Play de Phoenix Wright qui est en cours, qui est un épisode par semaine, j'espère possiblement dans l'avenir vous proposer deux épisodes par semaine, mais pour l'instant, le temps fait que bah, c'est un peu compliqué, même si c'est un peu plus ouvert qu'avant. Mais on va essayer quand même de faire des trucs réguliers, et c'est le but de ce qu'on doit faire, donc on va voir si on peut faire des vidéos du coup... Euh, deux par semaine au niveau de Phoenix Wright, mais je vous promets rien, on espère pouvoir le faire. Il y avait aussi le let's play de We The Revolution que j'avais commencé, et comme je vous l'ai expliqué, ben, c'est pas vraiment le let's play qui m'intéresse. En fait, le let's play m'a intéressé jusqu'au moment où j'ai pas trop. Euh, j'ai l'impression de n'avoir plus la, la même flamme que j'avais pour euh, les épisodes de let's play. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi j'ai abandonné ce let's play là et que j'avais commencé euh, les informations par rapport au let's play de Phoenix Wright. Euh, D'ailleurs, le let's play Phoenix Wright, je suis content des gens qui euh, suivent ce let's play, même s'il y en a peu. Je suis content des gens qui suivent ce let's play et j'espère en tout cas que la suite vous plaira. Toujours en parlant de 2019, il y a quand même un point très important qui s'est déroulé durant cette année. Le fait que j'ai trouvé des boulots réguliers sur, des, sur un métier qui est maintenant mon métier de community manager. Mais également, ce qui est intéressant, c'est que je me suis dit autant profiter des possibilités que peut offrir ma voix pour faire du doublage. Et donc, c'est comme ça que j'ai réellement intégré des projets de doublage, dont notamment le projet de Danganronpa Weeping Rebellion, qui est un fan game Danganronpa où je joue Arcadia Nichols. Euh, vous avez vu un petit peu déjà le, la vidéo du prologue cette année, euh, qui est sortie normalement, le premier chapitre est en cours de préparation. Euh, ça prend juste un peu de temps, c'est normal, puisque... C'est vraiment un projet titanesque et franchement, je, je veux que Cobalt réussisse vraiment son projet. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle ce qu va nous proposer du coup euh, pour le chapitre 1. Et euh, bien sûr, quand il sortira, vous verrez une vidéo sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Euh, aussi, ce qui est important, c'est que euh, j'ai profité pour faire d'autres projets. Il y a d'autres projets de doublage que j'ai fait aussi en annexe, notamment une vidéo avec Yadavak où j'ai fait une voix euh, sur euh, sa vidéo sur euh, euh, Bioshock, sur Bioshock tout simplement, sur Bioshock Premier du Long. Euh, C'était vraiment hyper intéressant, il y avait beaucoup de choses que j'ai faites sur cette partie-là, enfin, beaucoup de choses. Il y avait quand même quelques, quelques, euh, quelques échanges que j'ai fait avec euh, le personnage de Gene, qui est le personnage principal de sa série. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir sa vidéo, elle est disponible en fiche actuellement euh, sur l'écran. Euh, également, au euh, niveau des autres projets que j'ai, j'ai travaillé un petit peu sur de la traduction anglais-français sur certains éléments, euh, notamment des news pour vous mettre en fait en français. Mais euh, ce qui est important, c'est que il y a deux choses qui sont venues de cela. Il y a une chose qui va arriver euh, très très prochainement, à la fin du mois pour être plus exact, et une partie qui arrivera euh, un peu plus tard, voire même beaucoup plus tard, parce que ça prendra plus de temps. Donc le premier, c'est un projet de vidéo news, visual novel et jeu de niche tous les mois. Euh, D'ailleurs, j'ai demandé à une personne qui s'appelle Taro Naru, que vous connaissez sur Twitter, sur le nom de Taro Naru. Enfin, de toute façon, je vous mettrai le lien de son, son Twitter dans la, dans la description et, euh, et, sur, et en, en affichage ici. Euh, j'ai demandé à Taro Naru de faire quelques dessins euh, pour justement ce nouveau projet. D'ailleurs, euh, pour info, euh, je voulais faire une vidéo euh, liée au TGF Video Games Awards. Malheureusement, c'était une qualité médiocre. Euh, je ne me plaisais pas, enfin, ça ne plaisait pas vraiment ce que j'avais vu dans la vidéo. 
Donc euh, j'ai préféré vraiment abandonner ce projet là Et donc du coup vous me verrez presque plus en caméra sauf sur Twitter De temps en temps vous me verrez sur Twitter euh, genre euh, des questions d'information sur certains projets que je, que je serai en cours Et j'en parlerai en détail un peu plus tard Mais du coup euh, l'idée de faire une vidéo sur les news visual novel et jeunes ça fait longtemps que j'avais en tête Et maintenant j'ai le concept qui m'intéresse beaucoup Donc avec des dessins, des images un côté chronologique, puisqu'on va se baser sur toutes les histoires, où, ça va être en fait chronologique sur les dates euh, de news, ça va arriver du 1er janvier au 30 janvier après. Donc vraiment ça va être assez complet, on essaie vraiment d'être le plus complet possible sur les éléments euh, qu'on a, sur les informations qu'on a euh, sur les différents vision level et jeux de niche. Donc ce sera tous les mois normalement, euh, premier, ce, premier mois, euh, normalement fin janvier, normalement il y aura un épisode. Bon, peut-être pas sans les dessins, mais il y aura peut-être une première version déjà euh, de cette version, de ces, de, de ces news liées au Vision Novel et au jeu de niche. Donc, euh, ça va arriver, ne vous inquiétez pas, et j'ai hâte de vous montrer ça. Euh, également, euh, point important à noter, c'est un autre projet. Euh, ce projet, par contre, est en cours de... même pas en cours de préparation, plus en cours de... Euh, on va dire de considération. Il y a un projet que j'ai envie de faire sur un, une traduction d'un jeu... On est en train de voir ce qui est possible de faire sur ce jeu avant de réellement de passer au côté euh, traduction de la chose. Euh, parce que justement, c'est un truc qui me manque, faire de la traduction. Et euh, je me suis dit, autant faire ça en plus euh, sur mes temps libres, en fait, sur mes soirées. Comme ça, ça permettra un peu plus de faire d'autres choses en même temps. Même si je continuerai à jouer à des visions nouvelles, puisque j'en ai quand même deux en euh, préparation, enfin deux en cours, euh, en plus de, de Phoenix Drake pour tourner. Mais euh, justement, on en parlera un petit peu plus tard de, de, de Let's Play en général, parce que ça va changer un tout petit peu. Donc, euh, concernant cela, il y a quand même beaucoup de choses qui sont intéressantes. C'est que ce projet-là, euh, on est en train vraiment de voir si c'est possible de le faire. Et si c'est fait, et si c'est possible, euh, il, est peu, il est grand, même totalement possible que je fasse du coup le, la traduction française de ce jeu et en même temps de faire un let's play derrière pour justement montrer euh, ce jeu parce que ce jeu mérite vraiment qu'on s'y attache en plus c'est dommage parce qu'il s'est pas extrait, il s'est moins vendu que je le pensais alors que pourtant euh, c'est pour moi une des chefs-d'œuvre de, 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 de la décennie dernière donc il fallait vraiment montrer ce que c'est que ce jeu et donc j'espère en tout cas que cette, euh, ce projet vous plaira s'il si se concrétise sinon je vous tiens au courant assez rapidement si ça concrétise, et de toute manière, euh, vous serez prévenu de l'avancement du projet à ce moment-là. Donc également, au niveau des grosses vidéos, je vais prévoir une grosse vidéo au moins tous les deux mois, voire tous les trois mois. Euh, donc une vidéo assez travaillée sur des sujets euh, différents, notamment je pense qu'il y aura l'ARG le, le, de AI de Sunium Files, des informations sur Stansgate que j'ai envie de reprendre un petit peu et de retravailler pour faire une vidéo un peu plus complète, un peu comme la vidéo que j'avais fait sur John Titor, si vous vous rappelez un petit peu de quoi je parle. Et aussi un autre projet euh, sur euh, Ace Tourney, parce que j'ai envie de parler un peu d'Ace Tourney, et des informations qu'on peut savoir un peu anecdotales, enfin anecdotes sur Ace Tourney. Alors peut-être le retour des, des, des anecdotes également cette année, mais on en parlera un petit peu plus tard si euh, ça se concrétise, sinon je ferai des vidéos assez régulièrement pour vous dire l'avancement de ces différents projets. Euh, et aussi, donc, enfin, niveau let's play, on a le let's play de Ace Tourney qui continue un épisode par semaine, voire deux. Ça, ça dépend vraiment de deux ou trois trucs, si c'est le temps ou pas. Et j'ai hâte vraiment de voir la suite de ce let's play. En plus, ce let's play est vraiment intéressant. J'adore ce que je fais sur ce let's play. Et j'ai hâte euh, de voir la suite, de vous montrer la suite de ce jeu, même si vous l'avez déjà vu une fois. Mais euh, c'est parce que je voulais le refaire vraiment avec une version HD. Et donc là. La version française de Ace Tourney Trilogy me permet de le faire, donc j'en profite. Voilà. Donc, je pense à peu près avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire. S'il y a des choses qui vous paraissent importantes, donnez-moi en commentaire, sinon je ferai sûrement bientôt une euh, FAQ. Donc pour ceux qui veulent, euh, vous pourrez euh, sur Twitter et sur, euh, et sur YouTube voir justement euh, sur les commentaires de la vidéo pour justement que je puisse faire une FAQ dans les prochains mois parce que c'est prévu que j'en fasse une de toute manière euh, parce que j'ai envie d'en faire une donc si vous avez envie de poser des questions posez les en commentaire j'y répondrai assez rapidement en vidéo voilà bon bah sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures c'était Jeff stay tuned for more what does it me et à la prochaine les gens